வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம எத்னோ பாட்டனியை பற்றி பார்க்கலாம் பாட்டனி அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ஸ் பிளான்ஸை பற்றி படிக்கிறத நம்ம பாட்டனின்னு சொல்கிறோம் எத்தனோ பாட்டனி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் வந்து எத்தனோ பாட்டனி அண்ட் ஆல்சோ அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் சில பீப்புள் வந்து இருப்பாங்க லோக்கல் கல்ச்சரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு அதாவது அந்த ரீஜனோட அந்த ரீஜன் நான் சொல்கிறது அந்த லோக்கல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து சில கல்ச்சரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் பிளான்ட்டை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பரம்பரை பரம்பரையாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் வந்து இருக்கும் அப்போது அவங்க மூலயமா நம்ம இந்த பிளான்ட்டை வந்து எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் இந்த டேர்ம் எத்தனோ பாட்டனி அப்படிங்கிறது யார் காயின் பண்ணாங்கன்னா ஜே டபிள்யூ ஹேஸ் பர்ஜுவல் இந்த இயர் எயிட்டீன் இவர் எத்தனோ பாட்டனி அப்படிங்கிறதா என்ன சொல்கிறாருன்னா இட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ட் விச் இஸ் யூஸ்டு பை த ப்ரிமிட்டிவ் அண்ட் அப் ஒரிஜினல் பீப்புள் ப்ரிமிட்டிவ் பீப்புள் அப்படின்னா ரொம்ப பழமையான பீப்புள் அப்படின்னு அர்த்தம் பழமையான மக்கள் அப் ஒரிஜினல் பீப்புள் அப்படின்னா அந்த ஒரு சர்டின் ரீஜனில் வந்து பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா இந்த பீப்புள் அவங்க நேச்சரோட இருக்கக்கூடிய க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நம்ம அப் ஒரிஜினல் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எத்தனோ பாட்டனி அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டித் சென்ச்சுரியில் ஒரு டிஸ்டிங்க் அகடமிக் பிரான்ச் ஆஃப் நேச்சுரல் சயின்ஸாக வந்து எமர்ஜ் ஆகி இருக்குது இந்த எத்தனோ பாட்னியோட ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த எத்தனோ பாட்னி மூலமாக நம்ம அங்கே இருக்கக்கூடிய ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு சில நியூட்ரிஷியன்ஸ் பிளான்ஸில் நம்ம அதிகமாக கன்சம்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் காலி ஆயிரும் தீந்து போயிடும் அப்போது தேர் வில் பி அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேருக்கு நமக்கு அந்த பிளான்ஸ் வந்து ரொம்பவே தேவைப்படுது நம்ம ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்த் ஏதாச்சும் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம அந்த பிளான்ட் நாடி தான் வந்து போகிறாங்க அண்ட் லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் உயிரை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கும் அந்த பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் பீப்புள் தே ஹாவ் அ ஃபெய்த் இன் பிளான்ஸ் நமக்கு எப்படி துளசியெல்லாம் வந்து சாமி மாதிரி கும்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸுக்கு மேலே அவங்க வந்து ஃபெய்த் வந்து வச்சுருக்காங்க அண்ட் தோஸ் பிளான்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இந்த காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி குடிசை தொழில்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் எக்கனாமிக் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் இது மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து பொருளாதாரம் உயருது அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னா பயோனால் லைஃப்னு அர்த்தம் டைவர்சிட்டி அப்படின்னா வெரைட்டி ஆஃப் நிறையா ஸ்பீஷியஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ பிளான்ட்ஸில் அங்கே நிறையா பிளான்ஸ்லாம் வந்துருக்கும் அதெல்லாம் வந்து அவங்க கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இது வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு தெரியுது அண்ட் சஸ்டைனபிள் யூஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ரிசோர்ஸஸ் பிளான்ட் ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் அதை அவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்காகவும் வந்து பார்த்து அவங்க சஸ்டைனபிளாக அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த எத்தனோ பாட்னியோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒன் அந்த பிளான்ட்டோட ட்ரெடிஷ்னல் யூஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரிய வருது செகண்ட் ஒன் பிளான்ட் வந்து நோனாக இருக்கலாம் அன்னோனாகவும் இருக்கலாம் அது பற்றியும் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த எத்தனோ பாட்னி அப்படிங்கிறது நமக்கு கொடுக்குது தேர்ட் ஒன் ஹெமிஸ்ட் ஒன் ஹூ டீல்ஸ் வித் கெமிக்கல்ஸ் ஃபார்மகாலஜிஸ்ட் ஒன் ஹூ டீல்ஸ் வித் த சயின்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் மெடிசன்ஸ்லாம் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறாங்களே அவங்க அண்ட் ப்ராக்டிஷ்னர் ஆஃப் ஹெர்பல் மெடிசன் ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ்லாம் வந்து தயாரிக்கிறவங்க ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த எத்தனோ மெடிக்கல் டேட்டா ஒரு யூஸ்ஃபுல் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுடைய கம்யூனிட்டிஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த எத்தனோ மெடிக்கல் பிளான் பார்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அட் தட் மீன்ஸ் என்னென்ன பிளான் பார்ட்ஸ் அப்படின்னா பார்க் ஸ்டெம் ரூட்ஸ் லீவ் ஃப்ளவர் பட் சாரி ஃப்ளவர் பட் இது வந்து ஃப்ளவர் ஃப்ரூட்ஸ் சீட்ஸ் ஆயில் ரெசின்ஸ் டைஸ் அண்ட் கம்ஸ் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் லைக் டயோரியா ஃபீவர் ஹெட் ஏக் டயபெட்டிக்ஸ் ஜாண்டு ஸ்னேக் பைட் லெப்ரசி ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இவங்க பிளான்ஸ் மூலயமா வந்து டிசீஸ்க்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ட
பட் ஆனால் யூனிவர்ஸில் அதாவது அதர் தேன் த ஏர்த் யூனிவர்ஸில் நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து இருக்குது அண்ட் நிறைய கேலக்சிஸ் வந்து இருக்குது அங்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா டெரஷியல் லைஃப் அதாவது வேறு ஏதாச்சும் லைஃப் வந்து இருக்கா அப்படின்னு அதோடைய ப்ரெசன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வந்து ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி ஆர் எக்ஸோபயாலஜி அப்படிங்கிறது ஸோ இட் டீல்ஸ் வித் த ஒரிஜின் இப்போ ஒரு லைஃப் வந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பரிமாற்றங்கள் நடக்கும் ஸோ எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் வந்து அங்கே நடக்கும் அண்ட் லைஃப் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து இருக்காது ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து ரூ ஆச்சு அப்படின்னா அதே பிளேஸில் இருக்காது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இல்லையா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லைஃப் இன் த யூனிவர்ஸ் இதுக்கு டீல் பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ டு இன்வெஸ்டிகேட் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இன் த அதர் வேர்ல்டு அதாவது அந்த ஏர்த் வேறு ஏதாச்சும் வேர்ல்ட்லேயுமே வந்து லைஃப் சர்வே பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியும் இந்த ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி ஆர் எக்ஸோபயாலஜி வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுது இந்த ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி ஆர் எக்ஸோபயாலஜியோடைய மேஜர் கான்செப்டே வந்து ஹேபிடபிள் ஜோன் தான் ஹேபிடபிள் ஜோன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த தியரி வந்து எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா எனி பிளானட் அது ஏர்த்து அப்படின்னு கிடையாது எந்த பிளானட்ல வேணாலும் லைஃப் வந்து இருக்க முடியும் இந்த பிளானட் கேன் சப்போர்ட் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் பட் ஆனால் அதுக்கு அந்த பிளானட் வந்து டூ இம்பார்ட்டன்ட் க்ரைட்டீரியாவை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அது என்னென்ன க்ரைட்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அந்த டூ க்ரைட்டீரியா என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் க்ரைட்டீரியா அந்த பிளானட் வந்து ஒரு ரைட்டான மாசில் வந்து இருக்கணும் எதுக்காண்டி அப்படின்னா அது அட்மாஸ்பியரை ரீடைன் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காண்டி அடுத்து செகண்ட் க்ரைட்டீரியா அந்த பிளானட்டோடைய ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது சன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாரோட ரைட் டிஸ்டன்ஸில் தள்ளி வந்து இருக்கணும் அப்படி தள்ளி இருக்கும்போது தான் அந்த பிளானட் ரொம்பவும் ஹாட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்பவும் கோல்டாகவும் இல்லாமல் அது வந்து நார்மலாக இருக்குது அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டருமே வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கு இது அலோவ் பண்ணுது இந்த ஆர்பிட் ரைட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க போய் ஸோ எந்த பிளானட் அப்படி இருக்குதோ தட் வி கால் இட் ஆஸ் அ கோல்டி லாக் ஜோன் ஃபார் லைஃப் நம்மளுடைய ஸ்டோனா சிஸ்டமில் எந்த பிளானட் அப்படி இருக்குது அர்த்து தான் ஸோ அர்த் இஸ் த ஒன்லி பிளானட் இன் த கோல்டி லாக் ஜோன் இப்போது இந்த சன் அப்படிங்கிறது எவால்வ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்பிட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒரு பொசிஷனில் வந்து இருக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த ஸ்டார் அப்படிங்கிற சன் எவால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த ஜோன் அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த பிளானட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோன் அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகி போயிருக்கும் மூவ் ஆகி போக போய் தான் அந்த பிளானட் ரொம்பவும் ஹாட்டாக இல்லாமல் ரொம்பவும் கோல்டாக இல்லாமல் இருக்குது வி நோ தட் மார்ஸ் ஹாவ் ஆல்சோ பீன் ஹேபிடபிள் மார்க்ஸுமே வந்து ஹேபிடபிள் லைஃப் அதில் சர்வே பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அது வந்து கோல்டு லாக் ஜோனுக்கு வெளியே தான் வந்து அந்த மார்க்ஸ் வந்து இருக்குது த லைஃப் அண்ட் மார்க்ஸ் ஆர் லைக்லி டு பி கிரியேச்சர்ஸ் ஆனால் வி ஃபைண்ட் இன் எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்ட் ஆன் த அர்த் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபைல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எந்த ஆர்கானிசம் அர்த்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷனில் வந்து சர்வே ஆகுதோ அதைத்தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன்னா என்ன அதாவது அர்த்தில் சில பிளேசஸ்லாம் தண்ணி இருக்கும் காற்று இருக்கும் டெம்பரேச்சர் லேண்ட் சில இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிசம் சர்வே பண்ணுறதுக்கு நீட் நெசசரியாக இருக்குது ஆனால் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரீமான அதாவது ஹார்ஷான என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது தண்ணியே இருக்காத இடம் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய இடம் அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துலையும் லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து சர்வே பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்தை தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரீமான கண்டிஷனில் வந்து சர்வே பண்ணுது ஸோ நம்மளுடைய சோலர் சிஸ்டம்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெனி ஏரியாஸ் வந்து அர்த்துலேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அங்கேயுமே வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பை வந்து பார்க்க முடியும் சிமிலர் டு த எக்ஸ்ட்ரீமோஃபைல் பாக்டீரியா நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்னும் நாசா அப்படிங்கிறது மார்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆஸ்ட்ரோபயாலஜியை வந்து டெவலப் பண்ணுது எதுக்காக அப்படின்னா மார்ஸ் பிளானட்டில் ஏன்ஷியட் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் அண்ட் அந்த சர்ஃபேஸ் ஜியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்ஸை வந்து பார்க்குறதுக்கும் மார்ஸில் பாஸ்ட் லைஃப்லாம் முன்னாடி இருந்துச்சா இப்போ இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய பயோ சிக்னேச்சர்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கும் வித் இன் த அக்சசபிள் ஜியாலஜிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இதுக்காண்டி எல்லாமே வந்து இந்த மார்ச் டுவெ
ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் எத்தனோ பாட்டனி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு டாப்பிக்கை வந்து பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து அந்த டாப்பிக் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இன்னும் யூனிட்ல நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் வீடியோஸை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கேன் கோஸ் ஆரன் ஷெக்கிட்ட இந்த இயர் நான் கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரீவியஸாக கிளாஸ் சிக்ஸ் டு கிளாஸ் டென் வீடியோஸ்மே வந்து போட்டிருக்கேன் இது எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த யூனிட்டோடைய டெக்ஸ்ட் புக் அவாலுவேஷன் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் சி யூஸும் நான் கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ